Sorgo, qui avait comme membre Wopa Diallo, Fatou Mata Bin Tumbaï, Ney Maguen Yaï, Papa Momar Koulé, Papa Tare Pay, Ismaël Pouy, Papa Tanodien, et Suleiman Diop. Ça devait être là, ça devait être là. Ah, ok, ok, ok. Bon, il dit que vous, 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 vous l'aviez, voilà pourquoi il ne l'a pas fait, mais quand même, j'ai eu l'occasion quand même de, de vous présenter cela. Ok, ok. Bon, pour ce qui est des forces, nous avons à un, amélioration alimentation hybride pour lutter contre l'insuffisance et la vulnérabilité de la pluviométrie. Bon, nous avons une forte demande concernant la nutrition humaine et animale. Et une opportunité, une opportunité c'est une force, nous avons eu quand même à voir la possibilité d'équiper les unités de transformation. Et pour les mesures juridiques, renforcer les services de contrôle pour une application de la réglementation en matière de production, transformation et commercialisation. Alors, pour les mesures fiscales, et pour les mesures économiques, pareil. Mais pour le renforcement des capacités, on a jugé nécessaire de renforcer la capacité de formation. Avec renforcement de capacité de formation. Et les responsables, État et les secteurs privés. Pour ce qui est de la diversité des variétés adaptées aux zones agroécologiques, on a comme euh, investissement création et, innova, inno, créa, création et rénovation des centres de conditionnement et de stockage. Bon, pour éventuellement le renforcement des services de contrôle pour une application de la réglementation en matière de production. Ça, c'est euh, en quelque sorte les mesures juridiques. Pour ce qui est de la formation, de renforcement de capacité, promouvoir les entreprises semencières, responsables, état, opère, partenaires techniques et financiers. Nous avons la réduction du cycle comme le FAURU, qui est de 90 jours, ça c'est une minute, hein? une de 85 jours, de 85 jours, et le palais à 90 jours. Là, pour les investissements, on n'a rien dit, pour les mesures juridiques ainsi, le, la mesure fiscale, mais pour le renforcement des acteurs, on a mis diversifier les sources de financement de la recherche. Responsable État, et, 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 OP. On a encore la disponibilité des variétés planifiables. Bon, en investissement en mesure du risque. Planifiable. Planifiable. On a comme mesure économique, promouvoir les résultats de la recherche. On a comme renforcement de capacité des acteurs, formation sur l'incorporation des céréales locales. Responsable de la A2, accès aux éléments, comment engrais, produits du potentiel. Créé 
créer des unités d'équipement bio et en renforcement de capacité, développer des centres de formation, état PTF acteur. A4, transformation, promotion et commercialisation. Grand pouvoir de fermentation, ça c'est le surgo. Création d'unité de trans transformation. Responsable état OP PTF. Nous avons aussi aliments très énergétiques. Toujours ça concerne le sorgho. Et le reste, euh, pas grand chose à dire. A5, financement et assurance agricole. Assurance agricole pour pallier au déficit pluviométrique. Augmenter le maillage pluviométrique automatique. Créer d'autres compagnies et un renforcement de capacité de formation des acteurs sur l'assurance. Responsable état et acteur. La contractualisation OP acheteur développée par le CNF. Développer des plateformes d'information sur le stock et les prix. Et pour le renforcement de capacité, former davantage les acteurs sur les enjeux de la contractualisation. B. Faiblesse de la chaîne de valeur. B1. Amélioration alimentation hydrique pour lutter contre l'insuffisance de la variabilité de la pluviométrie. Très peu d'organisations spécialisées sur le sorgho. Initier un programme spécial de sorgho. Mesure. Désigner un coordinateur programme sorgho, comme on l'avait fait sur le maïs, sur le, le manioc, et ainsi de suite. Responsable état acteur. Faible utilisation de l'engrais minéral. En besoin de renforcement de capacité, formation, recyclage des acteurs. État ONG acteur. Culture exigeante en eau et, de, et éléments nutritifs. Augmenter les forces compositaires, phosphatage. Compostière, phosphatage. Merci. Formation sur les techniques de conservation, bio cordon pureux, vitage, etc. État, acteur. Difficulté de conservation des semences. Création et rénovation de centres de conditionnement et de stockage. Renforcer les services de contrôle pour une application de la réglementation en matière de production et de commercialisation des semences. Renforcement de capacité, promouvoir entreprise semencière. État, OP, partenaire technique et financier. Nous avons une culture exigeante en eau et éléments nutritifs. Augmenter les fosses compositières, compostières, phosphatage. Subvention du phosphate. Et pour le renforcement de sa capacité, former les acteurs sur la valorisation des déchets organiques ménagers. C'est un acteur. Euh, nous avons certainement une faiblesse. Mauvais précédent culturel dû à la toxicité des repousses néfastes pour le bétail. Augmenter l'utilisation du matériel de labour pour éviter tout cela. Et en matière de renforcement de capacité, former les acteurs sur le, les techniques de travail du sol. État acteur. B2. Accès aux intrants, semences, engrais, produits phytosanitaires. Pas apprécié pour la transformation du couscous. Ça, c'est les serreurs qui l'ont dit. Augmenter et améliorer les équipements de transformation. Et pour renforcement de capacité, formation et recyclage des acteurs sur le renforcement de capacité. État acteur. B3. Accès aux matériels et équipements agricoles. Il y a le sous-équipement. Euh, comme mesure, augmenter le parc matériel agricole. Promouvoir l'accès au crédit équipement. Et la formation et recyclage des acteurs. État acteur. Nous avons la ver... vétusté, oui, on a une verticité, vétusté du matériel. Renouveler le parc matériel. Augmenter le taux de subvention. État. 
B4, transformation, commercialisation et promotion. Faiblesse de superficie cultivée. Intensifier la production. Parce que là, on s'est dit que certainement, le mine n'est pas, le, le sol n'est pas adapté vraiment euh, à toutes les parcelles. L'essentiel est que il y a, y a, y a l'optimum qui est là, on va essayer quand même d'intensifier au niveau de ces, de ces parcelles-là euh, la production. Promouvoir l'utilisation, ça c'est les mesures économiques, promouvoir l'utilisation des engrais minéraux et de semences de bonne qualité. Les besoins en formation, formation des acteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Et pas acteur. Emballage constitue un maillon faible concernant la commercialisation, s'il vous plaît. Création d'une unité d'emballage. Formation des acteurs, en besoin de renforcement de capacité, et pas acteurs. Besoin de variété à farine blanche pour pouvoir travailler avec les boulangers. Mise à la disposition des producteurs des variétés à farine blanche. Comme mesure économique, recherche dans la production de semences pré-base. Centrale d'emballage située à Khel Kombiran. C'est dans le Nguinguinou, mais inaccessible. Comme investissement, créer des centres d'emballage accessibles dans d'autres terroirs. Et en besoin de renforcement, formation des acteurs. Acteurs, État. B5. Financement et assurance agricole. Libre adaptation de l'offre financière des banques par rapport aux besoins des acteurs. Renforcement, renforcer les fonds destinés aux acteurs agricoles. Et pour euh, mesure économique, bonification des taux d'intérêt. Renforcement de capacité, renforcer les connaissances de l'utilité des chaînes de valeur. État acteur. Nous avons le déficit de connaissance de l'opportunité sur les chaînes de valeur. On a pensé financer les campagnes de sensibilisation sur la chaîne de valeur. Et le reste, on a déterminé. Déficit de garantie. Mise en place d'un fonds de garantie. Mesure juridique, formalisation. Inaccessibilité des institutions financières. On a eu à le citer comme faiblesse. La résistance des procédures envers les institutions financières aussi, pareil. C'est opportunité de la chaîne de valeur. C'est un amélioration alimentation hydrique pour lutter contre l'insuffisance de la variabilité de la pluviométrie. On a l'assurance agricole. C'est une opportunité. Diversifier et renforcer les compagnies d'assurance afin qu'elles mettent en place des produits plus adaptés. Responsable État, PTF. Système d'information climatique. Yeglé, PAFA. Mise à l'échelle des expériences comme le Yeglé. Campagne de sensibilisation et de formation durant toute l'année. Ça, c'est le renforcement des capacités. Et à acteur. Exigence d'un cadre national interprofessionnel Missogo créé depuis 2012. Construction d'un centre de formation polyvalent pour la filière. Formalisation et reconnaissance de nos statuts. Financer et valider le plan stratégique. En besoin en renforcement de capacité, formation en éducation financière. État acteur. Conseil agricole. Moto et ressources humaines. État acteur. ETF. C2. Accès aux intrants semences en gré produits phytosanitaires. Subvention des intrants par l'État. Augmentation, augmenter les quotas alloués. Bon, pour euh, la transformation en, en bière, hein? C'est bien. Ah. Voilà. Ok. <rire> créer, créer des
des IPA régionaux. Élever l'enveloppe financière alliée à la recherche. Il y a aussi l'existence des organisations qui assurent l'accès aux intrants à leurs producteurs, dotés en magasin de stockage. On a ces trois accès au matériel et équipement agricole. Artisanal, local, très développé. Bon, investissement en mesure, bon, on en passe. L'insuffisance de la formation sur l'utilisation du matériel agricole. On passe. Présence de projets et programmes. Pour le C4, transformation, commercialisation et promotion. Présence de projets qui accompagnent les transformatrices. Il y a aussi la dispersion et désorganisation de, des transformatrices. Donc dispersées et désorganisées. Il y a aussi le faible écoulement des produits. La faiblesse. Il y a la multitude multiplicité des interventions sur, le même, sur la même cible. C'est des faiblesses. Absence de publicité, de sport, etc. Centrale d'emballage, situé à Helcom Biran, Mingineo. CE, financement assurance agricole. Assurance agricole pour pallier un déficit. Le déficit prioritaire. Il y a la contractualisation OP et OM développée par le CNIF. Le risque de la chaîne de valeur. Amélioration alimentation hydrique pour lutter contre l'insuffisance de la variabilité de la pluviométrie. Déficit et vulnérabilité pluviométrique de la pluie, etc. Il y a aussi l'aléa climatique, inondation, arrêt précoce. Il y a les risques aussi parasitaires. En D2, accès aux intrants, semences, engrais, produits, futurs, sanitaires. Oiseaux, granivores. C'est des risques. Risque de dépravation. Des risques de dépravation. On a mis. Risque de dépravation. Ok, on corrige. Attaque. De... Manque de maîtrise technique vis-à-vis -vis de l'utilisation du matériel. Hein. L'indisponibilité des services après-vente. Déficit de formation de conducteurs. Risque environnemental, érosion, déforestation. En D4, transformation, commercialisation et promotion. On a eu à surveiller les risques liés au prix manque. Manque d'information, risque lié au prix par manque d'information, risque lié sur la qualité. Des cinq financements assurance agricole. Défaut de recouvrement du produit, le coût élevé du taux d'intérêt. C'est bien ça. Hein? Voilà, je vous remercie. On a voulu par vraiment une innovation. Parce que là, c'est ce qu'on dit souvent. Est, on est dans un monde où seule la capacité d'innovation est porteur de progrès. Je remercie le groupe au passage, parce que l'union des forces et les associations d'idées nous permettent de nous permettent de venir à bout de ce phénomène. C'est un producteur qui a eu à seconder des chefs de service pour une présentation, mais comprenez ainsi. Je vous remercie.